ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين আল্লাহ সুবহান তালার মহান দরবারে লাখ ও শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি পবিত্র মাহে রমজানের প্রথম দিবসে প্রথম জুমায় আমাদেরকে মারকাজ মসজিদে আসার তাওফি কেনায়ত করেছেন এজন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ পবিত্র মাহে রমজান আমাদের সামনে উপস্থিত আমরা রমজানকে কিভাবে গ্রহণ করব কৈফা নস্তকবিল রমদান রমজানকে আমরা কিভাবে ইস্তেকবাল করব গ্রহণ করব আজকে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তালা আমরা লক্ষ্য করি সামান্য কোন বিষয় মানুষ বরণ করার জন্য পহেলা বৈশাখ অমুক তমুক উদযাপন করার জন্য এদেশে ধুম পড়ে যায় আর রমজানুল করিম সমাগত এটার জন্য আমাদের দেশ আমাদের জাতি এদের জন্য কোনো প্রোগ্রাম নেই অথচ আল্লাহ সুবহান পবিত্র কোরআনে রমজানুল করিমের গুরুত্ব আরোপ করেছেন সুরায় বাকারার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতের স্বাদ হচ্ছে কোরআন রমজান মাস হল সে মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে তার মানে আল্লাহ সুবহান এই রমজান মাসের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য রমজান মাসের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য কোরআন নাজিলের মাস হিসেবে এটাকে অবতীর ঘোষণা করেছেন বোঝা গেল রমজান মাসের যত গুরুত্ব যত ফজিলাত রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হচ্ছে এটা কোরআন নাজিলের মাস কারণ কি কোরআনের গুরুত্ব এত বেশি কেন আল্লাহ সুবাহান মানব জাতিকে যখন পৃথিবীতে পাঠাচ্ছিলেন তখন মানুষকে বলে দিয়েছিলেন সকলে নেমে যাও আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়ত যাবে যারা আমার পক্ষ থেকে নাজিল কৃত হেদায়তকে অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই তাদের কোন চিন্তা নেই সেই হেদায়তটা কি আল্লাহ সুবহান পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন সেই হেদায়ত হচ্ছে আল কোরআন রব্বুর আলমী শ্রুতি বলে দিয়েছেন হুদান এখানেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কোরআন রমজান মাস হচ্ছে সে মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে এই কোরআনের গুরুত্ব কেন আল্লাহ বলছেন হুদাল্লিন্নাস এ হচ্ছে মানুষের জন্য হেদায়ত যেই হেদায়তের অঙ্গীকার আমি মানব জাতিকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় করেছিলাম 
पार्थक्यकरण नीतिमला कुरान माध्यम सत्य को मिथ्याक्य मासर मध्य अल्लाह रब्बुल आलम रेखे दिए लईलातुल कदर इटाओ कुरान अल्लाह सुबहानदर शुरुती बोल इन्नाल कदर हमें कुरान के नाजिल कर लईलातुल कदरे बुझा गल लईलातुल कदर जो हजार मास उत्तम एर मूल रहस्य हे कुरान आगमन बांगलेश अनेकगुलो दिन उद्यापन कर एक फेब्रुआर षोलो डिसेम्बर अमुक तमुक दिनगुलो पृथिवीर इतिहास अनेक बार एस अनेक बार चले ग दुनिया को मानूष खबर रखार चेष्टा कर विशेष दिनगुल विशेष को घटना घटे ओ घटना जेदिन घटल एर पर मानुषा ओ दिनगुल उद्यापन करार्पक प्रस्तुति ने ठीक तेमी भाव रमजान मास पृथ्वी इतिहास कत एल कत गल क्यों खबर रखार चिंता करें कंतु ये रमजान उल करीमे जख अल्लाह सुबहान आसमानी कितबगुल नाजिल करल विशेषकर सर्वशेष कितब कुरान नाजिल करल मेहमान आगमन कारण रमजान मास गुरुत्व बेड़े ग मेहमान आगमन कारण लईलातुल कदर गुरुत्व बेड़े ग मास के जो बला है शाहरुल मोहसाद सहमर्मित मास मास के बला है शाहरुदा तबार मास ए मास के बला है शाहरुल मगफेर खमार मास मास के बला है शाहरुसराती सयातीन शयतान के बंदी कर रखार मास मास के बला है शाहरु अगला के अब अबिन्नार जहां नाम दरजा बंद कर देवार मास मास के बला है शाहरु फतेहबिल जानना मास के बला आल्लर का शाहरुल जायेदा पुरस्कार वितरण मास मास तेलावतर मास मास सियाम मास मास जिहा मास अल्लाह सुबहान मास सम्पर्क बोल फमान शहीद अमीन कुमु शाहरफ अलिया सुमु सूतरा तुम्हारे जे केह मासे उपस्थित हो मास पे जामु से जिन अवश्य रोजा रखे सियाम रखे अमन काना मरीदाना सफारिन और जदि को रुग्ण है असुस्थ है सियाम रखार मत क्षमता नहीं सफारिन अथवा सफरे थे अल्लाह सुबहानुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन तार बाध्यता मूलक करें नाई से अन्न समय रखबे मुसाफेर सफर अवस्थाए सियाम रखते कष्ट सूचक मत रेखे निबे एम भाव असुस्थ व्यक्ति सियाम रखते समस्या पर सुस्थ हार पर रेखे निबे और जर सुस्थ हार को सम्भवन ही नहीं से काफारा दिए दिवे ए विषयगू हमें फिदिया दिवे ए विषयगू हमारे कितब उत्साहम ए बीते परिष्कार अपना पड़े नीबें एरपर आल्ला रब्बुल आलमीन बुरीदुल्लासरा आल्ला रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ सहज आचरण करते चान तुम्हारे सहजता चान वालाकुमल उसरा आल्ला तुम्हारे कष्ट दीते चान ना तुम्हारे ऊपर कठिन करते चान ना सुरय बकार एक पचाशी नम्बर आयात मास सम्पर्के आल्लर रसुल सल्लाम बोलें इदा कान अब्बल शाहर रामदान 
রমজান মাসের প্রথম রাত্রি যখন আসে সমস্ত শয়তান গুলোকে এবং জিনদের মধ্যে যারা সীমা লঙ্ঘনকারী বাড়াবাড়ি করে এই তুষ্ট জিনদেরকে বন্দি করে দেওয়া হয় এবং জাহান নামের সমস্ত দরজা গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এই জাহান নামের একটা দরজাও খোলা রাখা হয় না অফুতি হাত আবু আবুল জান্না আর জান্নাতের সমস্ত দরজা গুলো খুলে দেওয়া হয় ফালাম ইউগলাক মিনহা বাবুন জান্নাতের একটা দরজাও তালাবদ্ধ করা হয় না অয়ুনাদি মোনাদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকে অনুসন্ধানী যারা ন্যাক কাজ করতে আগ্রহী ন্যাকের জন্য যারা পাগল আকবিল তোমরা আগে বাড়ো সামনে বাড়ো প্রতিযোগিতা করো আকসির আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় ওহে অন্যায়ের অন্বেষণকারী দুষ্ট চক্র আকসির তোমাদের অন্যায় থামিয়ে দাও অন্যায়ের লাগাম টেনে ধরো এরপরে রাসুল্লাহাম বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই রমজান মাসে অসংখ্য লোকদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন জাহান নামের দফতর থেকে নাম কেটে দেন জীবিত মৃত যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে যারা এই রমজানে এবাদত করে আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের নামগুলো জাহান নামের দপ্তর থেকে কেটে দেন জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেন হাদিসটা তিরমিজির ছয়শো বিরাশি নম্বর এবনে মাজার এক হাজার ছয়শো বিয়াল্লিশ বাইহাকির আট হাজার সাতশো চৌষট্টি নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই মাসকে শাহারুল মোয়াসাদ সহমর্মিতার মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন মমিনদের একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় দুই ব্যক্তির খাদ্য চার জনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় কত আম আর বাতান আর চার জনের খাদ্য আট জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এর বিপরীতে কাফের সম্পর্কে আল্লাহ রাসুলাম বলছেন আব্দুল্লাহ বিন অমর রাজি আল্লাহ আন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যেরকম ভাবে আমরা খেতে বসলাম এরপরে একটা লোক এসে সে খুব খেতে লাগলো খুব বেশি খেয়ে ফেললো এরপরে তিনি বললেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি আল্লাহ রাসুলাম বলছেন মমিনরা যে খায় এদের খাবারে বারকা থায় এরা কম খেলে তৃপ্ত হয় আর অপর দিকে কাফের যত খেতে থাকে পশুর মতো খাইজানের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গরিব দুঃখী অসহায় মানুষেরা কিভাবে না খেয়ে থাকে এরও একটা শিক্ষা হয়ে যায় এমনি ভাবে এই মাস সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনের সুরায় বাকারার একশো চুরাশি এবং তেরাশি চুরাশি নাম্বার হাতে বলছেন তোমরা 
নিশ্চয় তোমাদের উপরে সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে সিয়াম ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের আগের লোকদের প্রতি যাতে তোমরা মুদ্দাকি হতে পারো বুঝা গেল এই সিয়াম শুধুমাত্র এই উম্মতের উপরেই ফরজ করা হয়েছে তা নয় দাউদ আলাইহিসালামও সিয়াম রাখতেন একদিন সিয়াম রাখতেন পরের দিন রাখতেন না এভাবে একদিন পর একদিন সিয়াম রাখতেন এটা বড় কঠিন এমনি ভাবে আসুর আর সিয়াম আগেও ছিল অবশ্য এক মাস লাগাতার সিয়াম পালন করা এইটা শুধুমাত্র এই উম্মতের মধ্যে দেওয়া হয়েছে অন্য মধ্যে দেওয়া হয় নাই নতুবা সিয়াম আগেও ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরপরে বলছেন বিষয়টা সহজ করে দেওয়ার জন্য এই গণনা কিন্তু কয়েকটা দিন এরপরে আল্লাহ বলছেন তোমাদের যাতে কষ্ট না হয় আবারও বলছেন হামান কান আমিন কুমারি সাফারিন তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে সে অন্য সময়ে এ সংখ্যা পূরণ করে নিবে সুরায় বাকারার একশো পঁচাশি নাম্বার আয়াতে ওটা বলা হয়েছিল একশো তেরাশি চৌরাশি নাম্বার আয়াতেও আছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বারংবার উল্লেখ করেছেন এরপরে বোখারি শরীফের এক হাজার আটশো আট চৌরানব্বই নাম্বার হাদিসে বলা হয়েছে এই সিয়াম সম্পর্কে এটা ঢাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আসিয়াম উজ্জুন্নাতুন সিয়াম হচ্ছে ঢাল কিসের ঢাল ঢাল থেকে মানুষ যুদ্ধের ময়দানে দুশ্মনের তীর তরবারি বর্ষার আঘাত থেকে রক্ষা পায় এমনি ভাবে এই ঢালের মাধ্যমে একজন মমিন শয়তানের আক্রমণ ত্যাগ আত্মরক্ষা করতে পারে এই ঢালের মাধ্যমে সিয়ামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে সে দুনিয়ার কুফারদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এই জন্য এটাকে ঢাল বলা হয়েছে এই ঢাল শুধুমাত্র শয়তানের আক্রমণ না শয়তানের আক্রমণের জন্য যেমন ঢাল এমনি ভাবে শয়তানের অনুসারী যারা দুনিয়ার কাফের মোশ্রেক এহুদি খ্রিস্টান এবং যত তাবুত নাস্তিক মোতাদ রয়েছে এই সব কিছুর মোকাবেলার জন্য এটা ঢাল কেমনে ঢাল একটু পরে আলোচনা আমরা আসবো ইনশাল্লাহ এটা ঢাল কি করে হয় কারণ হচ্ছে এই এই সিয়ামের মাধ্যমে একজন লোক নিজেকে সত্যিকার রূপে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর গোলাম রূপে প্রমাণ করে অন্যান্য এবাদাতে সুযোগ আছে লৌকিকতার সালাদ আদায় করছে মানুষ তাকে মুসাল্লি বলবে হজ করেছে লোকেরা তাকে হাজি সাব বলবে এরকম লৌকিকতার সুযোগ থাকা খুবই সম্ভব কিন্তু একমাত্র সাউম যেখানে এটার কোনো সুযোগ নেই আপনি বলবেন যে আমাকে রোজাদার বলবে এই জন্য তো হতে পারে না এটা হতে পারে না কারণ যদি কোন ব্যক্তি সিয়াম পালন করতে নাই চায় শুধুমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে সিয়াম রাখতে না চায় তাহলে সে গোপনে যে কোনো ভাবে খেয়ে নিতে পারে মানুষ দেখবে না সে মিথ্যা বলবে আমি রোজা রেখেছি কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সিয়াম রাখে সে ব্যক্তি গোপনে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও খায় না সে ব্যক্তি মনে করে আমি যত গোপনই যাই না কেন আল্লাহ সুবাহান সব জায়গায় দেখেন আমার মনের খবর পর্যন্ত জানেন এই গোপন ভাবে খাদ্যের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তখন গ্রহণ না করে বিরত থাকে কার ভয়ে এই জন্য হাদিস সামনে আমরা তোলা আসবেন আল্লাহ নাম্বার সহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আসি ও আনা আজিবিহি সিয়াম আমার জন্য আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব কেন সালাদকে আমরা আল্লাহর জন্য দায় করি না হজ আল্লাহর জন্য করি না অন্য নেবাজ আল্লাহর জন্য করি না আল্লাহ এটা কেন খাস ভাবে বললেন সিয়াম আমার জন্য আমি নিজের প্রতিদান দিব বিষয়টা হচ্ছে এই এই সিয়ামের মধ্যে একটা রহস্য রয়েছে যে সিয়াম যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য না রাখে সে যে কোনো উপায়ে মানুষকে মিথ্যা বলেও ভাঙতে পারে কিন্তু এর পরেও যে ব্যক্তি সিয়াম ভাঙলো না শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাখলো সে গোপনে আল্লাহকে ভয় করে বিধায় সে রোজা রেখেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এজন্য বলেছেন 
আসিয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন আসিয়াম জুন্নাতুন সিয়াম হচ্ছে ঢাল সুতরাং এই সিয়াম যে ব্যক্তি পালন করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ফালা ইয়ার ফাসওয়ালা ইয়াজাল খবরদার সে যেন কোনো অশ্লীল তার মধ্যে লিপ্ত না হয় অশ্লীল কথা অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয় মূর্খতা কোনো মূলক কোনো কাজে লিপ্ত না হয় জাহালতে লিপ্ত না হয় এই জাহালত ব্যাপক জিনিস কথার জাহালত কাজের জাহালত কোন মূর্খতার মধ্যে লিপ্ত হওয়া যাবে না এমনি ভাবে ওই নুমরুন কাতালাহু কোন ব্যক্তি যদি তার সঙ্গে লড়াই করতে চায় অথবা তাকে গালি গালাজ করে আল্লাহ রাসুলাম বলছেন একজন মমিন বলে দে ফালিয়াকুল ইন্নি সয়েম সে যেন বলে দেয় আমি সায়েম আমি সিয়াম আদায়কারী আল্লাহ রসুল সাল্লামের পরে বলছেন জেনে রাখো এইভাবে যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সিয়াম আদায় করে সিয়াম রাখে पंडित रमजान मासे विशेष गंध दूर हो जाए कारण ক্ষুধার কারণে পাকস্থলীর থেকে যে বের হয় ওটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রিয় আল্লাহ রাসুলাম বলেছেন আমার উম্মতের জন্য যদি আমি কঠিন মনে না করতাম তাহলে আমি আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক সলাতের সময় মেসোয়াক করার অবশ্যই ফরজ করে দিতাম আর এই প্রত্যেক সালাতের মধ্যে রমজান মাসও আছে রমজান মাসের জহুর আছর আছে অতএব প্রত্যেক সালাতের সময় মেসোয়াক করার যে গুরুত্ব তা অবশ্যই আছে রমজান মাসেও আছে অন্য সময় আছে কাজেই এইটার ভুল বোঝার কোনো সুযোগ নেই আমরা বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ একটু পরে আলোচনায় আরো বিস্তারিত আসবে এমনি ভাবে বোখারি শরীফের এক হাজার নয়শো চার নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে আবু হরারা থেকে বর্ণিত আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেন যে কাল আল্লাহ আল্লাহ তারা বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি বলেন যে আল্লাহ বলেছেন অথচ কোরআনে ওটা নাই তার মানে হচ্ছে হাদিসে কুদসি কি নাম হাদিসে কুদসি আল্লাহ তালা যেটা আল্লাহ রাসুলের কাছে বলেছেন অথচ কোরআনের আয়াত হিসাবে নেই এখন যেটা বলা হচ্ছে এটা হাদিসে কুদসি সাহি যেটা বোখারির এক হাজার নয়শো চার নম্বর হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্য তবে শুধু সিয়ামের ব্যতিক্রম এটা আমার জন্যই রাখা হয় আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব যেটা আগে আলোচনা করেছিলাম যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির সিয়ামের সময় এসে যায় সিয়ামের মাস এসে যায় সে যেন অশ্লীল কথা ও কাজ না করে এবং সে যেন ঝগড়া ফাঁসাদ না করে যদি তাকে কোন ব্যক্তি গালি গালাজ করে তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে চায় সে জন্য বলে দেয় জীবন 
सुगंधर चो बस प्रिय दिन शेषारे कारण विपनर सामने खबर था पक्षम हो गये संगे बंदा खावा शुरू कर दे आल्ला रबुलम फिर तक आनंद कर दान कर समय आनंद पाए पुरस्कार नाजिल दिन बेलाए खबर पानी पान कर स्त्री व्यवहार करा बरत रेखे घूम रेखे सारा रत कुरान तेलावत कर लाइल कर लम्बा लम्बा सुरा पड़े एम ना जे एम तुरा पड़े कुरान एक अक्षर बोझा जाए ना एग्लो समय नष्ट करा खाली बोझा जागल कर मानस के बोझा जाए ना रकम कुरान पड़ा कुरान संगे बेहदी करा मन रखें अक्षर प्रत्येक बोझा जाए सुरा फाते दिए सुरा आलम तला पढ़ें असुविधा नहीं आपके खतम तारा पढ़ारिश कर दरकार नहीं दरकार नहीं सुपारिश करा मन रखते कुरान घुमे 
আমি তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম তুমি আমাকে তার ব্যাপারে সুপারিশ কবুল করো আমার সুপারিশ তার বেলায় কবুল করো আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সে কোরআনের তেরাবাদ করেছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সে কোরআনের একজন পাঠক কোরআনের একজন আমেন তুমি মেহরবানি করে তাকে কবুল করে তাকে মাফ করে দাও এই সুপারিশ করবে কোরআন कम्पिटारे भ প্রায় দুনিয়ার যত কিতাব আছে এক এক কিতাব বিশ খন্ড পঁচিশ খন্ড তিরিশ খন্ড পঞ্চাশ খন্ড এই রকম কিতাবের ষোলো হাজার কিতাব আমাদের কম্পিউটার ঢুকানো আছে ওইখানে যে সিরিয়াল আছে সে অনুযায়ী আমরা হাদিসের নম্বর বলি আমাদের বইতে সেভাবে লিখে দিই হয়তো নম্বর নাও মিলতে পারে না মিললে আপনারা কিভাবে বের করবেন আপনারা এখন হাদিসের সিয়ামের অধ্যায় চলছে সিয়ামের অধ্যায় চলে যান ওইখানে গিয়ে পড়াশোনা করেন সবগুলো পেয়ে যাবেন এই জন্য এটা একটা মূল নীতি বলে দিচ্ছি আমাদের আলোচনায় যদি হাদিসের নম্বর বলা হয় যেগুলো বা বইতে যে সমস্ত নম্বর দেওয়া আছে এগুলো না মিললে আপনাদের প্রেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনারা যে বিষয়ে হাদিস তালাজ করছেন ওই বিষয়ের বা বাসে অধ্যায় আছে ওই অধ্যায়ে চলে যান এখন যা দৃষ্টি বলছি বোখারির এক হাজার নম্বর হাদিস শুধুমাত্রীগণ প্রবেশ করতে পারবেন যখনকারীরা যখন ঢুকে যাবে অগ্নি কা গেটটা আবার বন্ধ করে দেওয়া হবে ফালাম ইয়াদুল মিনহু আহাদুন এই গেট দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না স্পেশাল গেট বিআই বি গেট দুনিয়ায় যেমন বিআইপি গেট আছে না এয়ারপোর্ট গেলে দেখবেন ভিআইপি তে আলাদা গেট আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যারা সিয়াম আদায় করবে এদের জন্য স্পেশাল গেট তৈরি করেছে এবারে আসুন আমরা লাল লাকুম তাত্তা কোন একটা আলোচনা করব আল্লাহ বলেছেন তোমাদের উপরে এই সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যাতে তোমরা মুত্তাকেই হতে পারো তাকোয়াবান হতে পারো সংযমী হতে পারো কি বিষয় এটা মূলত এই সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ তার একটা বড় রোগের চিকিৎসা করে আমাদের কিতাব সামে বিষয়ে বিস্তারিত লেখা আছে এই মানুষের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পৃথিবীর যত কিছু আছে মৌলিক উপাদান সব রেখেছেন পৃথিবীতে যত জিনিস রয়েছে সব কিছুর মূল উপাদান হলো যার ডাগুন পানি মাটি বাতাস মানুষের মধ্যেও সেগুলো আছে মানুষের মধ্যে আগুন আছে আগুন আছে বলে রাগ করে এই জন্য হাদিসে বলা আছে রাগ উঠলে তুমি কি করো বসে পড়ো তাতে না হলে শুয়ে পড়ো তাও যদি না হয় তাহলে উজু করো তাহলে দেখবে যে উজু করার মাধ্যমে রাগ ঠান্ডা হয়ে যাবে কারণ আগুন ঠান্ডা করে কি দিয়ে জ্বর আসলেও কি করতে হয় পানি ঢালতে হয় মাথায় শরীর পানি মুছাতে হয় কারণ হচ্ছে এই জ্বর আসে আগুন থেকে মানুষের মধ্যে আগুন আছে এমনি ভাবে পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের মৌলিক উপাদান এর একটা হচ্ছে পানি এই মানুষের মধ্যে পানি আছে পানির একটা রোগ আছে পানি আছে বলে মানুষের মধ্যে দেখবেন খাবারের জন্য কি পানি খেলে আছে না বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে দুনিয়াতে যত রকম পানি আছে আমাদের দেহের মধ্যে তত রকম পানি আছে পৃথিবীতে সাগরের পানি লবণ পানি আপনার আমার ঘামের পানি লবণ পানি পৃথিবীতে নদীর পানি পুকুরে পানি মিষ্টি পানি আপনার আমার তিহিবার নিচের থেকে ভালো খাবার দেখলে পানি আসে মিষ্টি পানি এমনি ভাবে পৃথিবীতে নষ্ট পানি আছে দূষিত পানি আছে 
পেশাবের পানি আছে পিত্তের পানি আছে এগুলো নষ্ট পানি এমনি ভাবে পানি যত রকম আছে সব আছে মাটি আছে আর একটা মৌলিক উপাদান মাটি এরকম শুধু আছে তা না পৃথিবীতে যত রকমের মাটি আছে আপনার আমার দেহের মধ্যে তত রকম মাটি আছে পৃথিবীর মাটি আপনি উত্তরবঙ্গে যান বরিশালে যান উর্বর শক্তিমান জমিন আপনার আমার মাথার তালু দাঁড়িয়ে এগুলো হচ্ছে উর্বর শক্তিমান জমিন কোন জায়গায় ফসল বেশি হয় কোন জায়গায় কম হয় কোন জায়গায় মোটি হয় না মরুভূমি আপনার আমার মাথার তালু হচ্ছে সেই ফসল বেশি হয় বরিশালের জমিন বা উত্তরবঙ্গের ধান তাল এখানে বেশি হয় তার জমিন এমনি ভাবে হাতের তালু পায়ের তালু হচ্ছে সৌদি আরবের মরুভূমি যেখানে কোনো ফসল হয় না অপর দিকে শরীরের অন্য অঙ্গগুলো হচ্ছে সাধারণ ভূমি যেখানে কিছু ফসল হয় তাহলে বুঝে গেল মাটিও আছে পানি আছে আগুন আছে বাতাস আর একটা মৌলিক উপাদান এটাও আছে এটা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই বাতাস আছে খালি তা না বাতাসে যেমন ঝড় তুফান হয় এখানেও ঝড় তুফান হয় আপনি দেখবেন হাতি আসে হাতির সঙ্গে যে বাতাস বের হয় ওই যে টর্নেড হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল দুইশো মিটার বেগ দুইশো কিলোমিটার বেগে আমাদের নাকের থেকে যে হাতির সঙ্গে বাতাস বের হয় তার বেগে দুইশো কিলোমিটার তার বেশি বুঝে গেল সবই আছে এখানে বন জঙ্গল আছে বন জঙ্গলে বিভিন্ন প্রাণী আছে তাও আছে আমাদের চামড়ার উপরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী বসবাস করছে জীবাণু বসবাস করছে মাথার উকুন তো আপনারা দেখেনি এগুলো বাঘ বললো জঙ্গল যেহেতু ছোট প্রাণীগুলো ছোট পেটের মধ্যে কত রকম কৃমি ফিতা কৃমি অমুক্ত মুখ আছে এরপরে শুধু এ পর্যন্ত না একজন রোজ ব্যারি নামক একজন বিজ্ঞানী আমেরিকার উনি বলেছেন মানুষের মুখের মধ্যে শুধু মুখের মধ্যে দুইশো প্রজাতির জীবাণু বসবাস করে এরপরে চামড়ার উপরে ঈদের বাজারে মানুষ যেরকম গাদাগাদি করে চলে এই রকম ভাবে মানুষের চামড়ার উপরে বিভিন্ন রকমের জীবাণু বসবাস করে এরা কোষ বদলায় এরা মলমূত্র ত্যাগ করে সব আপনার দেহের উপরে এই জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত গোসল না করলে ঘষা দিলে দেখবেন যে ময়লা বের হচ্ছে ভাইয়েরা আমার কি বলতে চাচ্ছি এই মৌলিক উপাদান গুলোর প্রত্যেকটার মধ্যে এক একটা রোগ আছে আগুন একটা মৌলিক উপাদান এটার একটা রোগ আছে এটা আপনি যেখানে জ্বালান সেখান থেকে উপর উঠবে তার মানে হচ্ছে অহংকার বরত্ব গৌরবান্বিত হওয়া নিজেকে বড় মনে করে এটা আগুনের স্বভাব মানুষের মধ্যে আগুন আছে এই জন্য মানুষে অহংকার করে বরত্ব দেখায় গৌরব করে হামচনি মান ডাঙ্গরে নিস্ত ফার্সিতে বলে আর কি আমার চেয়ে বড় কে আছে আর এই আগুনের কারণে ইবলিস অহংকার করেছিল কোরআন বলছে আবা ওয়াস্তাক বারা নিশ্চয়ই সে অস্বীকার করেছে অহংকার করেছে কারণ তার মধ্যে আগুন ছিল আগুন যদি নিচেও চালানো হয় উপরও উঠতে থাকে আর আদম ছিল মাটির মাটি উপরে মারলেও নিচে পড়ে এই জন্যই ইবলিস বলেছিল আমি কেন আদমকে শ্রদ্ধা করব আদম আমাকে শ্রদ্ধা করব এটা আগুনের রহস্য ছিল মানুষের মধ্যে আগুন আছে মানুষ অহংকার করে এ অহংকারের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে হুকুম করেছেন সালাদ আদায় করো সালাদ আদায় করতে গেলে কানে হাত দাও এরপরে হাত বাঁধো এরপরে রুকুতে মাথা নত করে দাও এরপরে সবচেয়ে সম্মানিত অংশ চেহারাটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও আর আল্লাহকে বলো আল্লাহ আমি তো মাটির তৈরি তোমার একজন আব একজন গোলাম আমি মাটির সঙ্গে বিলীন হয়ে গেলাম আমার কোনো অহংকারের কোনো সুযোগ নেই এইভাবে যখন সালাতের মাধ্যমে একজন বান্দা মাটির সঙ্গে নিজে মিশিয়ে দেয় এরপরেই সে সত্যিকার আল্লাহর গোলামে পরিণত হয় সে প্রমাণ করে মিনহা খালাক না কুম मटर मध्य तुम फिर निब মাটির সঙ্গে মিশে দিব তোমাদেরকে আবার পুনর্বার মাটির থেকে আমি তোমাদেরকে উঠাবো ফেলদার মাধ্যমে একজন মানুষ যখন নিজেকে এরকম বিলীন করে দেয় তারপরই একটা শস্য দানা খেতের ভিতরে ফেলানো হয় 
ওই দানাটা প্রথমে নিজের অস্তিত্বকে মাটির সঙ্গে বিলীন করে দেয় এরপরে অঙ্কুর বের হয় গাছ তৈরি হয় সেই গাছে ফসল হয় গুড় দুনিয়ার মানুষ উপকৃত হয় এমনি ভাবে যখন একজন মানুষ নিজেকে সালাতের মাধ্যমে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় তখনই সে সত্যিকার আল্লাহর বান্দা হতে পারে কোন এক কবি বলেছেন মেটা দো আপনি হাসতি কো আগার কুচ মারতবা চাহো কে দানা খা কেমে মেল করে গুলে গুলজার হো তা হয় তুমি তোমার অস্তিত্বকে সালাতের মাধ্যমে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও তারপরে দেখবে তোমার দ্বারা দুনিয়া উপকৃত হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন তোমার দ্বারা কায়েম হবে সালাত অহংকারের চিকিৎসার জন্য এরপরে থাকলো আর একটা মৌলিক রোগ আছে কি আপনার মাটি মাটির মৌলিক রোগ আছে একটা কৃপণতা আপনি যা কিছু মাটির উপরে রাখবেন কয়েকদিন পর তালাশ করেন গিয়ে দেখবেন যে নাই ভিতরে নিয়ে গেছে ওটাকে সে গুদম গুদামজাত করেছে কুক্ষিগত করেছে মানুষের মধ্যেও মাটি আছে এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি ইমান পরিবর্তন হয়ে যাবে এই জন্য দুনিয়াদারদের সাথে বেশি মিশা ঠিক না কারণ হচ্ছে আপনি যদি আপনার চেয়ে বড় লোকদের সঙ্গে বেশি মিশেন তো তাদের গল্প শুনে মনের মধ্যে আর আপনাকে নিজেকে অসহায় মনে হবে এটা একটা চিকিৎসা আপনি অসহায় মনে হবে রোগে আক্রান্ত হবেন দুশ্চিন্তা ভোগবেন তার চেয়ে আপনি বরং আপনার চেয়ে নিচে যারা তাদের সঙ্গে মিশেন তখন দেখবেন ওর কত সমস্যা আপনি আলহামদুলিল্লাহ আমি ওর চেয়ে ভালো আছি আপনার আল্লাহ সুক্রিয়া দেয় আসবে মনের প্রশান্তি আসবে এই জন্যই তো আলোচনা করেছিলাম আলাপ জিকিল্লাহি তা তো মাইন্নুল কুলু আল্লাহর জিকিরের মধ্যে রয়েছে মনের প্রশান্তি মনের প্রশান্তি হয় কিসে আল্লাহর স্মরণে এটা এভাবেই হতে পারে বলছিলাম এরকম বলে আল্লাহ রাসুল বলছেন আমার বাড়ি আমার বাড়ি আমার মুখ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন ও হাল্লা আদম হে বনি আদম তুমি কি চিন্তা করেছো তোমার কি আছে যা তুমি খেয়েছ অতবার তুমি বন ভরে নষ্ট করেছ এক মুখ দিয়ে ঢুকেছ আর এক মুখ দিয়ে বের করেছে এটা তোমার আর যা তুমি পরিধান করে পুরাতন করেছে গুলো তোমার আর যা তুমি সদকা করেছ সেগুলো তোমার এর বাইরে যা কিছু আছে মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই তৃতীয়াংশের মালিকেরা শেষ মরার সময় যদি কেউ অসিয়াত করে সব দিয়ে গেলাম মার্কাজ মাদ্রাসায় তা গ্রহণযোগ্য হবে কারণ কি দুই অংশের মালিকেরা আগেই চলে গেছে এরপরে চক্ষু বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকানা পুরোটা শেষ অরিজদের মালিকানা চলে গেছে মরণের আগে পরে বই আছে এখানে পড়বেন লাস্টে লিখে দিয়েছি মালিকানায় চলে গেছে অন্যের এই অন্যের টাকা দিয়ে তিন দিনে মিলাদ খাওয়া চল্লিশে খাওয়া কার টাকা দিয়ে খাওয়াচ্ছ এই টাকা কি মৃত্যু ব্যক্তির এখন এই টাকা কি বড় মেয়ার বড় মেয়ার নাই ওই ব্যক্তির চক্ষু বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট মেয়া বড় মেয়া সবাই সমান অংশীদার হয়ে গেছে এখন ছোট মেয়ার টাকা দিয়ে খাওয়ার ছোট অনুমতি নিয়েছ কিসের খাওয়ান এই মুর্দার নামে খাওয়ান দাওয়াত পায় আর খাই গিয়ে বিরিয়ানি খায় খুব মজা করে খায় বেদাত আল্লাহর নবী এগুলো করেন নাই কোন সাহাবি করেন নাই কোন তাহাবি করেন নাই এই মিরাদের নামে মুর্দার খাওয়া হচ্ছে ইসলামের মধ্যে বেদাত যুগান হয়েছে একদল শকুন আছে খাওয়ার জন্য হুমড়ি খায় আমি শকুন বলতে ওই মোল্লাদেরকে বুঝাচ্ছি যে এই শকুন গুলো গরু যেমন মরলে শকুন ছাপিয়ে পড়ে এই মুর্দার খর শকুন গুলো খোঁজ রাখে কোন জায়গায় কেউ মারা গেল একটা নাপিত খুশি হয় যখন শোনে তার এলাকায় একটা নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কারণ নতুন শিশুর মাথা কামাইলে পয়সা একটু বেশি পাওয়া যায় আর এলাকার মোল্লা খুশি হয় কোন সময় যখন মাইকে আওয়াজ শুনে শোক সংবাদ অমুকে মরেছে মোসে তেল দেয় আর মনে মনে ভাবে এই তো দাওয়াতের সময় এসে গেছে এখন একটা দাওয়াত পাওয়া যাবে খতম পড়ার খাওয়ান পাওয়া যাবে আজকে তিন দিন পরে খাওয়া যাবে মুরগি আর চল্লিশ দিন পরে খাওয়া যাবে বড় সারের গুস্ত এরপরে মৃত্যু বার্ষিকী দায়মি তৈরি হয়ে যায় প্রতি বছর একটা পাওয়া যাবে এই সমস্ত মুরদার খাওয়া আল্লাহর নবীর সাহাবিরা করেন নাই 
আল্লাহর নবী নিজের সন্তানদের জন্য করেন নাই রমজান মাস আসলেও দেখবেন খতম করার ছড়াছড়ি কোরআন নিজেরা পড়বেন রমজানের মাস কোরআন নাজিলের মাস বলছিলাম যে বিষয়টা যেখান থেকে আমি চলে গেছি অনেক দূরে আল্লাহ রাসুলাম বলছেন যা তুমি আল্লাহর ব্যাংকে সদকা করেছ তা তোমার এ ছাড়া যা কিছু আছে তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মালিকানা ত্যাগ করে অন্যের মালিকানায় চলে গেছে তুমি যে সঙ্গে কিছু নিবে তোমার মুরদারের কাপড়ের মধ্যে কোন পকেট রাখা হয় নাই মরণের কাপড়ের কোন পকেট আছে নাকি কাফনের কাপড়ে পকেট আছে কোন বড় লোকের পকেট নাই এই জন্য আল্লাহর রাসুলাম বলছেন মানুষের মধ্যে কৃপণতা রোগ আছে আল্লাহ রব্বুল আলমের এই কৃপণতা রোগের জন্য মাটির এই রোগের চিকিৎসার জন্য হুকুম করেছিল করো এরপরে আর একটা বড় রোগ হচ্ছে পানি পানির সমস্যা হচ্ছে লোক এটাকে যদি আপনি এক জায়গায় রাখেন সমতল জায়গায় সে আরো জায়গা দখল করবে আস্তে আস্তে পির পির করে সে জায়গা দখল করে নিচ্ছে আপনি টের হবেন না কতদূর ছড়িয়ে গেছে এই রকম ভাবে মানুষের মধ্যে পানি আছে মানুষ চিন্তা করে কিভাবে আর একজনের জায়গা দখল করা যাবে দশটা বিল্ডিং এর মালিক তার দশতলা বিল্ডিং এর নিচে একটা ঝুপড়িওয়ালা আছে সব সময় টার্গেট থাকে ঝুপড়িওয়ালা কখন থেকে যাবে পয়সার অভাব পড়বে তখন বিক্রি করতে আসবে আমি কিনে নিয়ে যাব এর ধান্দা থাকে এটা আল্লাহ রাসুলাম সেজন্য বলেছেন বোখারির ছয় হাজার চারশো ছত্রিশ নম্বর হাদিসে আল্লাহ রাসুলাম বলছেন লাউ কান আলেবনে আদমিন মালিন বনি আদমের যদি দুইটা বড় মাঠ ভর্তি মাল থাকে তারপরেও সে করবে কি शेषे तब जरा तबा कर আল্লাহ তালা তার তবা কবুল করবে আল্লাহ রাসুলাম এই জন্য সাবধান করেছেন সিয়ামের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই এই কৃপণতা রোগের চিকিৎসা হয় জাকাতের মাধ্যমে লোভের চিকিৎসা কেমনি হবে পানির রোগ বোঝার লোভ এই লোভের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হুকুম করেছেন সিয়াম আদায় করো সিয়াম আর একটা রয়ে গেছে বাতাস এই বাতাসের কাজ হচ্ছে যেখানে খালি জায়গা পায় সেখানে দখল করে তার মানে নাম সব জায়গায় বিরাজমান থাকুক সর্বত্র তার নাম প্রচার হোক এটা হচ্ছে বাতাসের স্বভাব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটার চিকিৎসার জন্য দান করেছেন হজ করো আর একটা ঔষধ হজ করতে গেলে আমির গরিব ফকির সব মুজদালাফা মিনা একসাথে থাকতে হয় কারো কোনো ইমতিয়াজি শান বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নাই যে কারণে ওখানে সবক নেওয়া হয় যে আমার নামের কিছু নেই আমি একজন আল্লাহর গোলাম এই হজের মাধ্যমে ওটা শিক্ষা হয়ে যায় ওটা আর একটা ঔষধ বলছিলাম সর্বশেষ পানির যেটা এটা নিয়ে আলোচনা হবে রমজান যেহেতু পানির রোগ হচ্ছে লোভ এটা চায় আরো দখল করতে এই জন্য মানুষের সামনে তাকে খাবার খেতে মনে চায় সামনে তাকে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ব্যবহার করতে মনে চায় সামনে তাকে সুস্বাদু পানীয় পান করতে মনে চায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন না এগুলো থেকে বিরত থাকে লোভ সামলাও এর প্রশিক্ষণ নাও কুতিবা আলাই কুমু সিয়ামু কামা কুতিবা আলিন কবলি কুম তোমাদের উপরে সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেরকম ভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের আগের লোকদের প্রতি যাতে সংযমি হতে পারো তোমার সামনে যত বড় লোভ আসুক দুনিয়ার যত বড় লোভ আসুক সবগুলো সামলানোর জন্য যেভাবে তুমি খাবার পরিত্যাগ করছো আল্লাহকে ভয় করে পানীয় পরিত্যাগ করছো আল্লাহকে ভয় করে ঠিক ওরকম ভাবে চুরি করার সময় ডাকাতি করার সময় ঘুষ নেওয়ার সময় টেবিলের নিজ দিয়ে নেওয়ার সময় গোপনে নেওয়ার সময় তোমাকে স্মরণ করতে হবে যে আল্লাহর জন্য আমি না খেয়ে সিয়াম পালন করেছি ওই আল্লাহ এখনো দেখেন ওই রোজার সময় খাইলে যে আল্লাহ দেখতেন ঘুষ নেওয়ার সময় সে আল্লাহ দেখেন সিয়ামের সময় গোপনে খাইলে যে আল্লাহ তারা দেখেন টেবিলের নিজ দিয়ে নেওয়ার সময় সে আল্লাহ দেখেন এমনি ভাবে চোরা কারবারি করার সময় মালে ভেজাল দেওয়ার সময় ওই এক আল্লাহ দেখেন ওই আল্লাহকে ভয় করে সমস্ত লোভ থেকে তবা করার জন্য আল্লাহ সিয়ামকে করে দিয়েছে সিয়াম এই জন্য বলেছেন 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন সিয়াম কেবল রাখলি হবে না উপবাস হতে পারে রোজা হতে পারে রোজা আমার দেশে রোজা আমি আমাদের মধ্যে বলি রোজা ওটা বুঝাবার জন্য কেন যদি খালি সিয়ামই বলি আমার জাতি বুঝবে না কেন আমার জাতি কোরআনের সমস্ত পরিভাষাগুলোকে পরিবর্তন করেছে এটা আমার লেকচারে প্রায় লেকচারে আছে আমরা সালাদকে বানিয়েছি নামাজ নামাজ হল অগ্নি পুজুকদের একটা ইবাদতের নাম এমনি ভাবে আমরা আল্লাহ কি তো ছাড়ি নাই আল্লাহ কি ছাড়ি নাই আমার এখন কেতাব আসতেছে কেতাব লাকায় নতুন করে ওইখানে লিখে দিয়েছি যে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজের নাম নিজে নির্বাচন করেছেন তোমার নাম তোমার পীর রাখতে পারে তোমার দাদা রাখতে পারে নানা রাখতে পারে তোমার ভাবি রাখতে পারে কিন্তু আল্লাহর নাম রেখেছেন কি এই নাম বদলানো যাবে কোরআনে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে আসমাউল হুসনা আছে তোমরা আল্লাহকে ওই নামে ডাকো আমাদের কেতাব সিয়ামের শেষে দেখবেন আসমাউল হুসনা দেওয়া আছে আপনার পড়বেন এগুলো এমনি দেই নাই কারণ হচ্ছে এই আল্লাহর নাম এগুলো এই নামের বরকতে দোয়া করা যাবে এই নামের ওসিলায় দোয়া করা যাবে পীরের ওসিলায় দোয়া করা না ওসিলা হবে কিসের মরা ব্যক্তির ওসিলাই না ওসিলা হবে এবাদতের ওসিলায় দোয়া করা যাবে আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের ওসিলায় কি করা যাবে এই জন্য লিখে দেওয়া হয়েছে ওইখানে আয়াত দেখবেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে তোমরা আল্লাহকে ওই নামে ডাকো আমরাও আল্লাহর সেই নাম বাদ দিয়ে নিজেরা আল্লাহর একটা মন গড়ার নাম রেখে খোদা বানিয়ে তারপর আল্লাহকে খোদা বানিয়েছে খোদা কি আল্লাহর নাম আছে তাহলে খোদা যদি কেউ রাখে আপনাকে যদি বোল টুমিয়া সোন টুমিয়া পিন টুমিয়া ডাকি আপনি খুশি না বেজার আপনার নাম চেঞ্জ করলে আপনি যদি বেজার হতে পারেন আল্লাহ রাবুল আলম নিজের নাম নিজে রেখেছেন ঘোষণা দিয়েছেন ওই নামে ডাকতে বলেছেন এর পরেও যারা আল্লাহর নামকে পরিবর্তন করে আল্লাহর নাম দেওয়া বাতিল করে দিয়ে মন গড়ার নাম রেখে খোদা ডাকে আল্লাহর দুশ্মন হতে পারে আল্লাহ উড়ে হতে পারে না এই জন্য বর্জন করতে এগুলোকে আমি বলতেছিলাম যে বিষয়টা আমরা রোজা বানিয়েছি রোজা হচ্ছে হিন্দুদের উপবাস অগ্নিপুজকদের উপবাস এই জন্য আপনি হতে পারে উপবাস করছেন উপবাস হয়ে যাবে কিন্তু সিয়াম মানে কি আমাদের কেতাব সাম খুলে দেখবেন শুরুতে দেখবেন সমের অর্থ হচ্ছে ইমসাক বিরত থাকা তার মানে হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ আল্লাহ রাসে আনুগত্য করার জন্য আল্লাহর নিষিদ্ধ রাসুলের নিষিদ্ধ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে কি বিরত থাকার প্রশিক্ষণ নেওয়া হচ্ছে এখান থেকে যে আল্লাহ আমাকে গোপনে খেলে দেখেন যে আল্লাহ আমাকে গোপনে পান করলে দেখেন সে আল্লাহ আমাকে সব সময় দেখেন আমার মনের মধ্যে আমি যে কল্পনা করছি অন্যকে কেমন ঠকানো যায় এটাও আল্লাহ তালা কি করেন এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যম হচ্ছে কি যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং অন্যায় কাজ ছাড়তে পারলো না সেই ব্যক্তির সারাদিন না খেয়ে থেকে আর পান না করে থেকে স্ত্রী বাবার না থেকে এইগুলো থেকে বিরত থাকার কোন অর্থ নেই কোন ফায়দা নেই হাদিসটা আছে বোখারের এক হাজার নয়শো তিন নম্বর হাদিসে এমনি ভাবে আর একটা হাদিস মুস্তাদে দারেমির সোনারে দারেমির দুই নাম্বার খন্ডের তিনশো এক নাম্বার হাদিস হাদিসটা সহি আবাসে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল সাল্লাম বলছেন কামিন সিন লাইমিন সিয়ামাও কত সিয়াম পালনকারী আছে রোজাদার আছে অনেক রোজাদার আছে রোজা রাখে রোজাদার বলা যাবে এদেরকে ওরা রোজা রাখে কিন্তু তার এই রোজা হতে পারে সিয়াম হয় না এই সিয়াম দ্বারা তার তৃষ্ণার্থ থাকা ছাড়া কোনো ফায়দা হয় না ওকামিন কয়মিন কত এমন রাত্রে জাগরণকারী রয়েছে লাইসালাহমিন সাহার রাত্রি জাগরণ করা ছাড়া আর তার কোনো ফায়দা নাই আমার ভাইয়েরা এই জন্য মনে রাখতে হবে এই সিয়াম হতে হবে ওই রকম সিয়াম 
যে ইসলামের মাধ্যমে গোটা জীবনের চিন্তা চেতনা গোটা জীবনের যেন একটা ধারা পরিবর্তন হয়ে যায় আমি যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে তিরিশ না থাকা অবস্থায় পানি পান করছি না যে আল্লাহকে ভয় করে সুন্দর স্ত্রী ব্যবহার করছি না সেই আল্লাহকে সব সময়ের জন্য গোপনে প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সর্বক্ষেত্রে ওই আল্লাহকে ভয় করার জন্য যে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয় তার নাম হচ্ছে কি কয়টা ঔষধ হলো চারটা ঔষধ আগুন রোগের ঔষধ কি সালাদ পানি রোগের ঔষধ কি সিয়াম আর বাতাসের রোগ নাম এর চিকিৎসা কি ছিল হজ আর মাটির রোগ ছেলে কৃপণতা তার চিকিৎসা কি ছিল এই চারটা ঔষধ ঔষধ কি নিজের ইচ্ছা মতো খায় না ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধের গায়ে লেখা থেকে ডাক্তার তা আবার কোয়াব ডাক্তার না রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য তার মানে এই চারটা ঔষধ কোন কোয়াব ডাক্তার আর কোন তথা কথিত মুক্তি আর মোল্লা মৌলবীর পরামর্শ অনুযায়ী করলে চলবে না এই ঔষধ ব্যবহার করতে হবে এই জন্য আল্লাহর রাসুলাম বলে ইসলামে বুনিয়াদ কয়টা পাঁচটা চারটে পাইলেন চারটা ঔষধ চারটা সালাদ জাকাত হজ রমজান চারটে পাইলেন এই চারটা ঔষধ ব্যবহার করতে হলে আল্লাহ রব্বুর আলম বলেছেন পাঁচটা রোকন এই চারটা আর একটা বড় রোকন একটা তাবুর যেরকম পাঁচটা খুঁটি থাকে এই চারিপাশে চার খুঁটি পেয়ে গেলেন মাঝখানের খুঁটি না থাকলে সব বেকার সব বেহুদা ঠিক তেমনি ভাবে এই চারটা ঔষধ খাওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে যে মূল নিতরণ সংস্থা হচ্ছে এই তার মানে হচ্ছে সাক্ষী দিয়ে এরপরে আল্লাহ রাসুল আনুগত্য করে এই চারটে ঔষধ ব্যবহার করলে সেই ব্যক্তি ঔষধ কার্যকর হবে নতুবা সব বিফল হয়ে যাবে সুতরাং রমজান মাসে কোনো বেদাত করা যাবে না রমজান রেখে কোন মিলাদ কোন বেদাতি খতম অথবা কোন বেদাতি মিলাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করাও যাবে না রাজনৈতিক ইফতার বর্তমানে সিয়ামটাকে উদযাপন কেমনে করবেন আমি সে আলোচনায় আসতেছি আমরা কেমন উদযাপন করব এই জন্য মনে রাখতে হবে আল্লাহর রাসুল সাল্লামের জন্য লাস্ট কথা বলেছেন সিয়াম রাখলে চলবে না ঔষধ মন গড়া খেলে চলবে না ডাক্তারের পরামর্শ লিখেতে হবে সেই মহান ডাক্তার আল্লাহ বলে দিয়েছেন ইসলামের বিনা পাঁচটা চারটে হলো চার কোনা চার কোটি সালাদ জাকাত হজ রমাদান আর এই চারটে ব্যবহার করতে গেলে তোমাকে যেই মূল নীতি যেই ফর্মুলায় তোমাকে পালন করতে হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম জানিয়ে দিচ্ছেন এবারে মুসলিম শরীফের উনিশ নম্বর হাদিস বোখার হিসেবে আট নম্বর হাদিস তিরমিজির দুই হাজার ছয়শ নয় নম্বর হাদিস বলা হয়েছে মানসাম তার জীবনের সমস্ত গুণাগুলো ক্ষমা করে দিবেন গুফের আলাহু মা তাকাম তার জীবনের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দিবেন এরপর আল্লাহ রসুলাম বলছেন যেই ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে আল্লাহর উপরে সাক্ষী আল্লাহ তৌহিদকে বজায় রেখে আল্লাহ তৌহিদের সাক্ষী দিয়ে তৌহিদ বৃদ্ধি আমল করে আল্লাহর রবিয়াত এরপর আসলে আনুগত্য করে যারা ইমানের সঙ্গে পূর্ণ ইমানের সঙ্গে যারা রমজানে কেয়াম করবে তারা বি কেয়াম করবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন গুফের আল্লাহ তার জীবনের সমস্ত গুণাগুলো আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন বোকারি সাতত্রিশ নাম্বার হাতিসে আছে মুসলিমের এক হাজার ছয়শ ছাপ্পান্ন নাম্বার হাতিসে আছে এইভাবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রমজান মাসে বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে দিলেন এবারে আসুন আমরা রমজানকে কিভাবে বরণ করব। যেটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম কেইফা নাস্তাকবিল রমদান রমজান ওরা বর্ষ বরণ করে দেখবেন যে পহেলা বৈশাখ আসলে মানুষেরা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা শিক্ষিত ছেলেরা বানরের ভুতুমের বাঘের ভল্লুকের মুসু মুস করে রাস্তায় বিভিন্ন কালার লাগে রাস্তা নামে তার মানে তারা বুঝাচ্ছে জাতিকে ও জাতি তোমরা তৈরি হও আমরা তোমাদেরকে চুষে খাওয়ার জন্য তোমাদেরকে হিংস্র প্রাণী মতো ছিঁড়ে বিড়ে খাওয়ার জন্য বড় বড় অফিসে বসে কলমের খোঁচায় তোমাদের ফাইলাট দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করার জন্য বাঘ ভল্লুক হয়ে ময়দান অবতীর্ণ হচ্ছে এটা বুঝিয়ে দেয় তারা যাই হোক সবার জন্য আমরা বলছি না এদের মধ্যে যারা ভালো কুসংস্কারে জড়িত না তারা ভিন্ন কথা 
ভাইরা আমার রমজান মাস কেমনে বরণ করবেন এক নম্বর হচ্ছে সিয়াম সিয়াম আদায় করা এটা প্রথম হচ্ছে রমজানকে বরণ করার প্রথম কাজ আল্লাহ তালা হুকুম দিয়েছেন তামান শাহিদা মিন কুমুর শাহারা ফালিয়া সমূহ যে সিয়াম পাবে সে যেন অবশ্যই সিয়াম রাখে এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে কেয়ামুল্লাইল আল্লাহ রাসুল সাল্লাম যেটা সম্পর্কে বলেছেন যে ব্যক্তি রমজান মাসে কেয়ামুল লাইল করে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার পিছনের সমস্ত গুণাগুলো ক্ষমা করে দেন আর একটা হাদিসে আসছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা রমজান মাসের দিনের বেলায় সিয়ামকে ফরজ করেছেন আর আমি তোমাদের জন্য রাতের বেলায় সুন্নাত করেছি রাতের বেলায় কেয়ামুল লাইল করাকে তাহার যুদ্ধ বলেন তারা আমি বলেন যেটা এটাকে বলা হয় কেয়ামুল লাইল এমনি ভাবে রমজান মাসের তিন নম্বর কাজ হচ্ছে আসাদা কাতু সাদা কা আদায় করা এর বিস্তারিত আলোচনা আমাদের কেতাবু সমে আছে আমি কেতাবু সমের থেকে মূলত মূল জিনিসগুলো কবি করে নিয়েছি কেতাবু সমে বিস্তারিত আছে সাদা কা দান খয়রাত করা হাদিস আছে ওখানে দেখবেন বোকারির পাঁচ নম্বর হাদিস মুসলিমের পাঁচ হাজার আটশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস এবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন रमजान मासेल जो जिब्राइल आल्ला नबीर संगे सत्य नबी बस दान करत मन रखबे उदाहरण दिल्ली আলিফ একটা অক্ষর লাম একটা অক্ষর মিম একটা অক্ষর আলিফ লামের অর্থ কারো জানা আছে তাহলে বোঝা গেল অর্থ না জানলেও সব পাওয়া যাবে বাকি অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে আপনি একটা কোরআন তেলাবাদ করেন অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন এভাবে আমরা কোরআন পর্ব রমজান মাসে আল্লাহ রবি কোরআনে দাস করতেন এরপরে বলছেন এমনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানহু আল্লাহর নবী রমজানে দান করতে যে তার উদাহরণ দিচ্ছেন এমন একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন এক কথায় বলে দিলেন ফালা রসুল এই বসন্তের প্রথমে যে বাতাস প্রবাহিত হয় এই বাতাসের চেয়েও আল্লাহর নবী বেশি দানশীল ছিলেন কি বললেন কি বললেন এই বাতাসের মাধ্যমে ওই যে সমস্ত গাছ গাছালিগুলো একেবারে গাছের পাতা ঝরে মরে গিয়েছিল বাতাসের সঙ্গে পানি আসা শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি আসা শুরু হয়ে গেছে নতুন করে তার পাতা গজান শুরু হয়ে গেছে নতুন জীবন লাভ করেছে এক মৃত্যুর পরে জীবিত হয়ে গেছে দুই নম্বর হচ্ছে এই এই গাছগুলোর সবুজটা হারাই গেছিল এখন আবার নতুন করে সবুজায়ন ফিরে আসলো রং ফিরে পেল তিন নম্বর হচ্ছে এই এই পরিবর্তনটা খুব দ্রুত হয় এক কথায় আল্লাহর নবীর সাহাবি এবনে আব্বাস জানিয়ে দিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাম তার দানের মাধ্যমে আরব সমাজকে যেই সমাজ নিজেরা ছিল দিশে হারা যেই সমাজ ছিল মরা আল্লাহর নবীর শিক্ষা পেয়ে শুধুমাত্র দিশাই পায় নাই এক একজন তার দিশারি হয়ে গেছে शिक्षा की निजे को पथर दिशा छो ना से लोक गो पथर दिशा ही पाए नाई एक एक जन पथे दिशारी आलोर मशाल हो बी পরিবর্তন এসেছে মরা জীবিত হয়ে গেছে এবং এই পরিবর্তন খুব দ্রুত হয়েছে মাত্র হিজরত করার কয় বছর পরে আট বছরের মাথায় বিভিন্ন আরব এলাকা 
স্বাধীন করে ইসলাম প্রচার করে যেই মক্কার শক্তিশালী লোকেরা আল্লাহর নবীকে বের করে দিয়েছিল আট বছরের মাথায় সেই মক্কায় বিজয়ী বেশি নবী প্রবেশ করছেন এই ছিল নবীর শিক্ষার দ্রুত ফসল এরপরে রং পরিবর্তন করে গেছে যেই লোকগুলো না খেয়েছিল ক্ষুধার্ত ছিল যে লোকগুলো চক্রবৃদ্ধাকার সুদে জর্জরিত ছিল এদের বের হয়ে আসার আর কোনো সুযোগ ছিল না এক শ্রেণীর ধনী মানুষেরা ঋণ দিয়ে দিয়ে সুদের চক্রে এদেরকে আবদ্ধ করে ফেলেছিল সেই লোকগুলো যখন শুনল অফি আমি হকুল মাহরুম এই ধনীদের মালের মধ্যে এই গরিব প্রার্থীদের মাল রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা আল্লাহর নবীর ছায়া তলে এসে ইসলাম গ্রহণ করে সেই বড় বড় লোকদের কবল থেকে নিজেদের সম্পদকে উদ্ধার করেছে তারা এই ছিল নবীর পরিবর্তন আল্লাহর নবী রমজান মাসে দান করেছেন সেই দান শুধু আর্থিক না এলবি দান এই জন্য একদিকে বলা হয় সবচেয়ে বড় দানশীল কে সাহাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ নবী পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করেন বড় তো সবচেয়ে বড় দানশীল কে সবাই তালাশ করতে লাগলো কে বড় দানশীল এক একজন এক একজনের নাম বলা শুরু করে দিল আরো বের নাম করা দানশীলদের নাম আল্লাহর রাসুল সরাসরা মুসকি হেসে বললেন আলাই সাল্লাহ আজবদা জুদিন তোমরা এত লোক তালাশ করছো এত চিন্তায় পড়ে গেছো আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় দানশীল নন চিন্তা করেছেন আল্লাহ কত বড় দানশীল এই সূর্যের আলো ব্যবহার করছি এই সূর্যের আলোর মাধ্যমে মানুষ কাজ করে এই সূর্যের আলোর মাধ্যমে মিষ্টি আম খেলাম কত ফসল খেলাম এই সূর্যের আলোর মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি গাছের এই সবুজ পাতাগুলোতে সূর্যের আলো পড়ল এক রকম রন্ধন ক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে মানুষটা গ্রহণ করছে কত রকমের ফায়দা তারা নিচ্ছে চাঁদের আলো তারকার আলো বাতাস এই সবগুলো ব্যবহার করছে দানগুলো সবকার এরপরে হেদায়ত দান করেছেন কে এরপরে আল্লাহ রাসুলাম বলছেন সবচেয়ে বড় দান ছিল হচ্ছেন আল্লাহ আদম আনা এরপরে বনি আদমের মধ্যে সবচেয়ে বড় দান ছিল হচ্ছে আমি এরপরে এর সঙ্গে যুক্ত করে আমি বলতে চাই যারা সহী ভাবে কোরআন এবং হাদিসের দাওয়া প্রচার যে ওলামায় গ্রাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় দান শীর্ষে আলেমরা কারণ তারা কোরআন এবং হাদিসের এলমের নবীর সে এলেম ছড়াচ্ছেন আপনারাও অংশীদার হবেন আমি গত জুমায় বলেছিলাম এ রমজান মাসকে দাওয়াতের মাস হিসাবে যার যতটুকু সহী এলেম আছে এলেম চর্চা করুন বৃদ্ধি করুন এবং যতটুকু পারেন ততটুকু প্রচার করুন দাওয়াত দিন এইসালা আপনিও এই রমজান মাস দানশীল হয়ে যাবেন আর্থিক দান এবং কি ইমান এলমি দান দুটোর মধ্যে আমরা বেশি বেশি অংশগ্রহণ করব সেজন্য দান সৎকা বললাম তিন নম্বর কাজ এফতার উৎসাহ চার নম্বর কাজ এটা এফতার উৎসাহ সাহেম ব্যক্তি রোজাদারদেরকে এফতার করানো আল্লাহর রাসুল সাল্লাম বলছেন হাদিসটা আছে তিরমিজির আটশো চার নম্বর হাদিসটা সহি হাদিস আল্লাহর রাসুল সাল্লাম বলছেন মান ফাত্তর সহমান কান লাহু মিসল আজরে মান আমে লাহু যে ব্যক্তি কোন একজন সাহেমকে রোজাদারকে এফতার করাইল যে ব্যক্তি এফতার করাইল সে ব্যক্তি ওই রোজাদার ব্যক্তির সমতুল্য স্বভাব পাবে মিন গয়রে আইয়ান তাকে সামিন আজরে সাহেমে সেই আ এতে রোজাদার ব্যক্তি সাহেম ব্যক্তির কোনো স্বভাব মোটেও কমবে না এই জন্য তাদের সুযোগ আছে আমরা এভাবে করাতে পারি বলে ইফতার করাবার জন্য অনেক কিছুর প্রয়োজন অনেক কিছুর প্রয়োজন নেই আল্লাহর রাসুলাম সে ব্যাখ্যাও দিয়ে দিয়েছেন যে ব্যক্তি একটু দুধ দিয়ে হ্যাঁ একটু পানি দিয়ে একটা খেজুর দিয়ে ইফতার করাবে তার জন্য এই সব দান করা হবে আমরা এই সব নিতে পারি এমনি ভাবে পাঁচ নম্বর কাজ হচ্ছে তেলাবাতে কোরআন ইস্তেহাদ ফি তেলাবাতের কোরআন বেশি বেশি কোরআন তেলাবাত করা কারণ এই রমজান মাসি আল্লাহ রাব্বুল আলম কোরআন নাজিল করেছেন সুরায় বাকার একশো পঁচাশি নম্বর বলা হয়েছে এই রমজান মাসি আল্লাহ তালা ইব্রাহিম আলাই সালামের সহিফা নাজিল করেছেন রমজানের প্রথম রাতে তাও রাত নাজিল করেছিলেন ছয় ষষ্ঠ রাতে ইঞ্জিল নাজিল করেছিলেন তেরো নম্বর রাতে এরকম ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলম কোরআন নাজিল করেছেন রমজানের লাইলাতুল কদরে বুঝে গেল জবুর নাজিল করা হয়েছিল বারো নাম্বার রাতে এই রমজান মাসি এই জন্য বড় বড় আসমানি কেতাব গুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই রমজান মাসে নাজিল করেছেন রমজান মাসে বেশি করে কোরআন তেলাবাদ করা আল্লাহর নবী নিজেও কোরআন তেলাবাদ করতেন যেটা আগেও আলোচনা হয়েছে এমনি ভাবে ছয় নাম্বার কাজ হচ্ছে এতে কাপ রমজানের শেষে পারলে পুরো রমজান আল্লাহ নবী পুরো রমজানে এতে কাপ করেছেন আর নইলে কমপকে শেষ দশ রাত্রে দশ দিনে এতে কাপ করা হাদিসে আসছে আয়সাদ থেকে বর্ণিত আবহাওয়া থেকে বর্ণিত বুখারি দুই হাজার চৌচল্লিশ নম্বর হাতে বলা হয়েছে কানান নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকি ফুফিকুল রমদান আশারা তাইয়াম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রতি রমজানে 
দশ দিন রেকাব করতেন গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রমজানের শেষের দশ দিন যদি এতে কাপ করেন লাইলাতুল কদর আপনি মস্তিদ আদাকে পেয়ে যাবেন এবাদতে কাটবে একটা লাইলাতুল কদর পাওয়া মানে হচ্ছে লাইলাতুল কদর খয়রমিন আলফে শাহার হাজার মাসের চেয়ে উত্তম হাজার মাস জীবনে কয়জনে পাব এই জন্য এই সুযোগটা আমরা নিব আমাদের এমনটা যেন না হয় কপাল পড়া করে কি এতে কাপের ফজিলাত শুনে চিন্তা করে একটা বুড়া দুরা গ্রাম থেকে ধরে এনে মসজিদে বসাই দেয় পরে কিছু টাকা দিয়ে দেয় এইগুলো ইসলাম উপহাস করা আল্লাহ নবীর সুন্নার সাথে উপহাস করা আল্লাহর নবীর চেয়ে তুমি বেশি ব্যস্ত না আল্লাহর নবীর রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন এক যাদের সুযোগ আছে রমদান সাত নম্বর হচ্ছে রমজান মাসে ওমরা করা আল্লাহ রাসুল্লাম বলছেন সহিব বুখারির এক হাজার আটশো তেষট্টি নম্বর হাদিস আবু দাউদের এক হাজার নয়শো নব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুলাম বলছেন মান যে ব্যক্তি কি হলো যে ব্যক্তি রমজান মাসে একটা ওমরা করে আমার সঙ্গে হজ করার সমতুল্য সহজে পেয়ে যায় হজ্জাতান মাই আল্লাহ রবি বলছেন আমার সঙ্গে হজ করার সব পেয়ে যায় এত বড় মর্যাদা এই জন্য যাদের সুযোগ আছে রমজান মাসে এতে কাপ করার জন্য মক্কায় চলে যান এমনিতেই এক রাখাতে লক্ষ রাখাতে সব এরপরে লাইলাতুল কদর পেয়ে গেলেন এরপরে সেখানে বসে আপনি তেলাবাদ শুনলেন আল্লাহ আকবর মক্কাতে যারা তারাবি পড়ায় মদিনা তারাবি পড়ায় আমাদের দেশের মতো রেলি হাফেজ না কে কার চেয়ে বেশি পড়তে পারে তা না মনে হচ্ছে যেন কোরআ নাজিল হচ্ছে পুরা হারাম থেকে স্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায় আপনার দোয়াক আমি তো প্রায় রমজানে থাকার চেষ্টা করি এই বছরও সবকিছু রেডি হয়ে আছে বিষাও হয়ে গেছে টিকিটও হয়ে গেছে আগাস্টের চার তারিখে কিন্তু আপনারা জানেন আমি বর্তমানে কি অবস্থায় আছি এই জুমা বর্তে আসি তাও সাথে লোক থাকে পাহারাদার থাকে অবশ্যই এটা শুক্রিয়া বিনা পয়সায় পাহারাদার পাওয়া গেছে বাসায় পাহারাদা এখানেও পাহারাদায় যাই হোক দোয়া করবেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে সেই মক্কায় গিয়ে খানায় কাবায় কমপক্ষে শেষ দশ দিনে দেখা করার তৌফিক দান করে বলছিলাম যে বিষয়টা আর ওমরা তো ফেরা মাদান রমজান মাসে ওমরা করা এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে একটা বড় মর্যাদার সবের বিষয়ে ইস্তেকবাল রমাদান এর আলোচনা আমি করছি রমজানকে আমরা কিভাবে পালন করব বরণ করব আট নম্বর হচ্ছে তাহারি লাইলা তাল কদর রমজান মাসের শেষ দশকের বেজর রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ করবেন লাইলাতুল কদর সম্পর্কে হাদিসগুলো আমাদের কেতাব সমে দেওয়া আছে বিভিন্ন রকম হাদিস আছে সবগুলো দেখে আমল করবেন আমি বিস্তারিত আলোচনা করলাম না এটা সম্পর্কে এরপরে নয় দশ নম্বর হচ্ছে আর দোয়া ও জিকির এই রমজান মাসে দোয়া কবুলের মাস বেশি বেশি দোয়া করব এবং কোরআনে হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলো আছে নিজের প্রয়োজনগুলো আছে আল্লাহর কাছে সেগুলো বলবো আল্লাহর জিকির করব কোরআনে আল্লাহ বলছেন এমনি তো আল্লাহ বলেছেন সুরায় গাফেরের ষাট নম্বর আয়াতে উদ্রী আত্মা দেবী লাকুম আমাকে ডাক দাম তোমার ডাকে সারা দিব আল্লাহ তালা বলছেন সুরা আরাফের পঞ্চান্ন নম্বর আছে তোমরা তোমাদের রবকে বিনয়ের সঙ্গে অতি সঙ্গপনে ডাকো বিনয়ের সঙ্গে রমজান মাসের শেষ রাতে উঠে বিনয়ের সঙ্গে গোপনে একমাত্র আল্লাহর কাছে আমরা প্রন্দন করি আল্লাহ বলছেন বিনয়ের সঙ্গে গোপনে অতি সঙ্গপনে আল্লাহকে ডাকো আল্লাহ তালা তোমাদের ডাকে শুনবেন এমনি ভাবে সুরায় আরাফের মুরিদের মতো চিৎকার করা আল্লাহর কোরআনের লঙ্ঘন করে এরা কোরআনে পরিষ্কার আল্লাহ জানিয়ে দিলেন দুইশো পাঁচ নম্বর আজ খুব ভালো করে শুনুন আল্লাহ কি বলছেন তোমরা তোমাদের রবকে রবের জিকির করো কোরম দ্বন্দ্রত অবস্থায় 
সংগোপনে অদুন আল জাহারে জোরে না অদুন আল জাহারে মিনাল কৌলে বিল গুদুব জারা আসল সকালে সন্ধ্যায় জোরে যেটা হয় তার চেয়ে একটু আসতে তোমরা জিকির করো আল্লাহ বলেন আসতে জিকির করতে এরা সরে সুর মিলাইয়া তালে তাল মিলাইয়া ঘাড়ে ঘাড় মিলাইয়া বাতি নিবাইয়া চিল্লি চিল্লি করে করে কি করে তারা হালকায় জিকির করে এই হালকায় জিকির একটা বেদান এই হালকায় জিকির কি বেদান এই বেদাত বিশ্বাস তৈরি করেছে সৃষ্টিয়ার জিকির কাদিরিয়ার জিকির নকশাবন্দিয়ার জিকির নাকের মাধ্যমে ফোসফোস করার জিকির ফোসফোস করে মানুষ না সাপে এবার সাপ বিষাক্ত সাপ ইসলামে ছবল মারার জন্য এই সাপ গুলোকে খ্রিস্টানা ছেড়ে দিয়েছে মুসলিম উম্মার কাজ হচ্ছে সাপ গুলোকে রাস্তায় পিটি পিটি হত্যা করা মনে রাখবেন এই ফোস ফোস করা জিকির নাকের জিকির ইসলামে আছে পুরো হাদিস কোরআন আছে এই এলে মেয়েদের কাছে কোরআন হাদিসে নাই এরা পাইছে সিনাই সিনাই শয়তানের মাধ্যমে কার মাধ্যমে শয়তানের মাধ্যমে পেয়েছে এই এলেম আল্লাহ নবী দান করেন নাই এই এলেম কোরআন থেকে আসে নাই তরিকার জিকির কোন কোরআনে হাদিসে নাই স্পষ্ট ভাবে এই তরিকার জিকির রাসুলের তরিকার জিকির না बहिर्भूत आल्ला नबीर सुन्ना बहिर्भूत शयतिका एग्लो मुस्लिम बर्जन करते जिकिर कर जिकिर मानी जिकिर कर रमजान मास जिकिर मास चलते फिरते हाटते बसते जिकिर करें जिकिर এভাবে বরণ করা এরপরে সাহুর রমজান মাসে সাহারি খাওয়া সেহারি খাওয়া এটা একটা এবাদ আছে এখন আমি আদব আদব আলোচনা করছি রমজান মাসের আদব এক নম্বর হচ্ছে সাহারি সাহারি হচ্ছে শেষ রাতে সিয়ামের উদ্দেশ্যে যে খাবার খাওয়া হয় তার নাম কি সাহারি আর কিন্তু বলে সাহুর এটা বরকাতের খাবার বুখারি শরীফের এটা এমন না যে আপনি শক্তি আছে আমি না খাইয়ে রোজা থাকতে পারি এই ব্যাটা কোনো বুজুর্গি না আল্লাহ আল্লাহ রসুল আনুগত্য করতে গিয়ে খাওয়া এবাদত আবার না খেয়ে থাকাও কি ঈদের দিনে রোজা রাখা সবের কাজ না গুনার কাজ ঈদের দিনে রোজা রাখলে হারাম না তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর আনুগত হুকুম মেনে রাসুলের তরিকায় খাওয়াটাও এবাদত সাহারি আল্লাহ রসুল খেয়েছেন খেতে বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন আসাহুর আকলা তু বড় কাতিন সাহারি হচ্ছে বড়কতের খাবার फेरस्तारा सबाई सहारी जरा खाए तरह आल्ला रहमत दुआ कर आल्ला सलाद करें रहमत नाजिल करें फिर इस तरह सलाद कर दो घटे थके सहारी खावें सहारी खावर शेष रतर इबादत ये करबें सहारी खावर पर अनेक समय सहारी खे अपनी घुमे पड़ल এরপরে এখনো রাত্র আছে খাওয়া যাবে এখনো অনেকে মিথ্যা মাস্তা বলে ভুল মাস্তা বলে সেহারি একবার খেয়ে নিয়ত করে ফেললে এরপরে রাত্র থাকলে খাওয়া যায় না মিথ্যা মাস্তা সেহারি খাওয়ার পরেও আপনি ঘুমাই গেলেন এরপরে দেখেন রাত্র এখনো আছে আবার খেতে মনে চায় খেয়ে নেন অসুবিধা নেই এমনি ভাবে আর একটা মাস্তা বলে যাই আমার এগুলো সব লেখা আছে কেতাব উৎসবে মাস্তা সব লেখা আছে কেতাব উৎসবে লেখা আছে এগুলো স্ত্রী সহবাস করল গোসল ফরজ হয়ে গেল গোসল করা হয় নাই সাহারিক টাইম যায় আপনি সাহারি খেয়ে রোজা রাখেন গোসল পরে করেন অসুবিধা আছে কিছু গোসলের সাথে রোজার কোন সম্পর্ক নাই সিয়ামের সম্পর্ক নাই ওটা আলাদা বিষয় সারা দিনও যদি কোনো ব্যক্তি গোসল না করে সে নাপাক অবস্থা থাকে সিয়ামের অসুবিধা হবে না ওটা একটা আলাদা গুণ হবে ভিন্ন কথা কিন্তু সিয়াম আদায় হয়ে যাবে এগুলো খেয়াল রাখবেন এরপরে সিয়ামের পরে আসেন সাহারির পরে আসেন নিয়াত করা আমার দেশে মানুষ নিয়াত পড়ে 
না নিয়াত পড়ার জিনিস না নিয়াত পড়তে হজের সময় হজের সময় নিয়াত পড়তে হয় লব্বাইক আল্লাহ মে হজ জাতিন ওমরার সময় লব্বাইক আল্লাহ মে ওমরা তিন ওই সময় নিয়াত মুখেও বলতে হয় দিলেও পড়তে হয় কিন্তু রোজা বা নামাজের সিয়াম বা সালাতের নিয়াত পড়ার কথা না মনে মনে করা দেহ সংকল্প করা আপনি ভোর রাতে উঠে সিয়ামের উদ্দেশ্যে সাহারি খাইলেন নিয়াত হয়ে গেছে এই নিয়াত করা ফরজ এই নিয়াত করা কি যে কোন এবারতে আমি আলোচনা করেছি তিনটা ফরজ কয়টা ফরজ একটা ইমান এটা সবার জন্য দুই নাম্বার হচ্ছে এখলাস আর তিন নাম্বার কি এতে বাই সুন্না যেটা বলেছিলাম নিয়াত করা নিয়াত করা ফরজ আর এতে বাই সুন্না করাও ফরজ রসুলের তরিকা ছাড়া করলে এবার হবে না এই জন্য নিয়াত করব নিয়াত রাতেই করব যে আমি সিয়ামের উদ্দেশ্যে এই খানা খাচ্ছি বস নিয়াত হয়ে গেল এরপরে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে এই সাহারি খাওয়া দেরি করে খাওয়া ভালো তবে আবার একেবারে ফজর হয়ে যাওয়া না সবে সাদেকের আগেই খেয়ে নেবেন আল্লাহর রাসুল সুরাজ সালামের থেকে জায়েদ এবনে সাহাবেত রাজি আল্লাহ তালা বলেন আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে সেহরি খেয়ে আজানের আগে কতটুকু সময় ছিল কালা কদর খমসিনা আয়াতান পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পরা যায় এতটুকু সময় তার মানে সাহারি দেরি করে খাওয়া ভালো আর ইফতার তাড়াতাড়ি করা ভালো তাড়াতাড়ি বলতে আবার এই না এখানে অনেকে আছে ইফতারি করতে গিয়ে কয় যে রাত্র বলছে আল্লাহ তালা রাত্র মাগরিবের নামাজ পড়ার পর ইফতারি করতে হবে মিথ্যা কথা ভুয়ো কথা এটার উপরে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাহলে সময় দেখবেন কারণ হচ্ছে এই এইগুলো আমাদের ভাইদের মধ্যে ছড়াচ্ছে আমাদের ভাইদের মধ্যে অনেকে ঢুকে পড়েছে এই আমাদের এখানে যারা আছে তাদেরকে বুঝায় আল্লাহ বলছেন সুম্মা আতিমুসিয়ামের লাইল রাত পর্যন্ত রোজা রাখতে বলেছেন রাত্র তো সন্ধ্যায় হয় না রাত্র তো হয় তারকা দেখা গেলে কাজে তারকা উঠলে তারপরে তার করতে হবে ভুয়া কথা হাদিতে পরিষ্কার বলা আছে আল্লাহ নবী সাল্লাম সালাতুল মাগরিবের আগে কয়েকটা খেজুর খেয়ে তার করতেন মাগরিবের পরে গিয়ে আবার ভালো করে খাইতেন হাদিস অনেকগুলো দেওয়া আছে দেখে নেবেন বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই ইঙ্গিতে বলে যাচ্ছি সবগুলো এভাবে আপনারা এটা হলো সাহারি খাওয়া নিয়াত করা যেটা বললাম এরপরে তা আজিউল ক্ষেত্রে এফতারি তাড়াতাড়ি করা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন বুখারির এক হাজার নয়শো সাতানব্বই সাতান্ন নম্বর হাদিস মুসলিমের দুই হাজার ছয়শো আট নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন ফেতরা মানুষ আমার উন্মত কতদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপরে থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা এফতারি তাড়াতাড়ি করবে কারণ আল্লাহ দেখতে চান এতক্ষণ পর্যন্ত না খেয়েছিলাম কার হুকুমে আল্লাহ এখন হুকুম দিয়েছেন আমরা তাড়াতাড়ি খাচ্ছি আল্লাহ দেখো খাওয়ার জন্য কত পাগল খালি তোমার জন্য আমরা না খেয়েছিলাম আল্লাহ এটাই দেখতে চান এই জন্য তাড়াতাড়ি খাওয়া এটা একটা আদব এমনি ভাবে আর দোয়াও এন্ডাল ফেতের এফতার করার সময় দোয়া আছে এই দোয়া পড়বেন আমার কিতাবও লেখা আছে এই হাদিসটা আছে বেবনে মাজার এক হাজার সাতশো তেপ্পন্ন নম্বর হাদিসে আল্লাহ আল্লাহ তোমার যে রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে সেই রহমত রসিলে আমাকে মাফ করে দাও এই দোয়া আল্লাহ রসুলের শিখানো দোয়া আমরা দোয়া করব এরপরে আর একটা দোয়া আছে এখানে দোয়া পড়া যায় আল্লাহ লাকা সুমতু ওয়ালিসকে আফতার তু আল্লাহ আমি তোমার জন্যই সিয়াম রেখেছি আর তোমার রেজেক দিয়ে ইফতার করছি কি সুন্দর কথা এরপর ইফতারটা হয়ে গেল গলাটা ভিজে গেল রকগুলো তরুতাজা হয়ে গেছে রক্ত চলাচল করা শুরু করেছে আল্লাহ রসুলকে সুন্দর দোয়াও শিখিয়েছেন কি সুন্দর দোয়া আবু দাউদের দুই হাজার তিনশো উনষাট নম্বর হাদিস আল্লাহর কাছে আল্লাহ চাহে তো আমার সবটা অবধারিত হয়ে গেছে সুন্দর দোয়া আমার কেতাব সহমে দেওয়া আছে আপনারা পড়ে নেবেন এরপরে সিয়ামের আদব আলোচনা হচ্ছিল এই দোয়াগুলো পড়া আর যদি কেউ ইফতারি করায় আপনাকে কেউ ইফতারি করেন তো শুনলে তো আমি আগ্রহ চলো থেকে বেদাতি মিলাতে দাওয়াত খাবেন না মুরদারের দাওয়াত খাবেন না কিন্তু এমনি যদি আপনার কোনো ভাই শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইফতার করার জন্য দাওয়াত দেয় আপনি দাওয়াত কবুল করবেন তাকে দাওয়াত দিবেন সেখানে দোয়া পারবেন আফতরা এন্দাকুম আকালা তো আমাকুম আবরর বাসাল্লা তো আলাই কুমুল মালাইকা ও আফতরা এন্দাকুম সাইমুন এটা আমাদের কেতাবত দোয়ায় দেওয়া আছে 
এরপরে সিয়ামের আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এই আদাব সিয়ামের জন্য ক্ষতিকর যে কথাবার্তা এগুলোর থেকে বিরত থাকবো আমরা সিয়াম যেমন না খেয়ে থাকার মাধ্যম বরণ করব কথার মাধ্যম বরণ করব কথা আমরা অযথা কথা করব না যতটুকু অযথা কথা বলব অতটুকু আমরা জিকি রাজ পিতা হারিল কোরআন তালাতে ব্যয় করব এমনিভাবে মিথ্যা কথা আর মিথ্যা কাজ থেকে বিরত থাকা এটা একটা রোজার আদব যেমন আমাকে আগে বলেছি হাদিসে বলা হয়েছে মাল্লাম ইয়েদা কৌলা জুর আমালা বিহি যে ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় মিথ্যা কথা ছাড়লো না মিথ্যা কাজ ছাড়লো না সে ব্যক্তি খানা খেয়ে থেকে আর খানা পিনা ত্যাগ করে কোনো ফায়দা নেই আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নাই সহি বোখারির এক হাজার নয়শো তিন নম্বর হাদিস এরকম ভাবে কোনো মুসলিম ভাইয়ের বিবাদ করা থেকে বিরত থাকা এটা এমনি হারাম কোরআনে আল্লাহ তালা বলছেন সুরায় হুজুরাতের বারো নম্বর আয়াতে বাহাদুকুম খবর দার একে অপরের বিবাদ করো না তোমাদের কেউ কি চাই তার অপর মৃত্যু ভাইয়ের গোস্ত খেতে না তোমরা তা অপছন্দ করো তাহলে এটাও তোমরা করতে যেও না হত্যাকুল্লা আল্লাহকে ভয় করো ইন্নাল্লাহাবুর রাহিম এরপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ঝগড়া বিবাদে নৃত্য না হওয়া এটা আগে আলোচনা হয়েছে যদি আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন হাদিসটা আবহাওয়া থেকে বর্ণিত যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি গালাজ করে অথবা তোমার সঙ্গে মূর্খতা মূলক আচরণ করে তুমি তাকে জানিয়ে দাও আমি সয়ম আমি সয়ম আমি রোজাদার আমি সিয়াম পালনকারী বোখা হাদিসটা বোখা এমনি ভালো দেখতে না পারা এটার থেকে বিরত থাকো খবরদার মমিনদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখবো এটা কোরআনের সুরা হুজুরাতের বারো নম্বর বলা আছে তোমরা বেশি বেশি ধারণা করার থেকে পাচ্ছ জেনে রাখো অনেক কিছু ধারণা গুনাহের কারণ হয়ে যায় খবরদার জাসুদগিরি করো না খুচাইয়া খুচাইয়া কারো দোষ বের করতে যেও না জেনে রাখো তুমি যখন কারো দিকে একটা আঙ্গুল দিয়ে দেখাও দোষ বের করো তোমার নিজের দিকে কয়টা আঙ্গুল ফিরে আছে তিনটা ফিরে আছে একটা অর্ধেক ফিরে আছে তার মানে হচ্ছে এই তুমি যদি কারো পিছনে একটা দোষ খোঁজাইয়া বের করতে যাও মানুষেরা কম পক্ষে তোমার তিনটা দোষ খোঁজাই বের করবে এই জন্য খবরদার কোরআনের স্পষ্ট আয়াত আল্লাহ বলছেন তুমি যা সুসি করো না গোয়েন্দাগিরি করো না খুঁজে খুঁজে দোষ বের করতে যেও না খবরদার একজন একজনের গিবাদ করতে যেও না এরপরে আছে কাউকে নিন্দা করা ও বিদ্রুপ করা এটা আমরা করব না লা কোরআনে সুরায় হুজুরাতে এটা বলা এগারো নাম্বার তোমার কালু বার অধিকার নেই এরকম তৈরি করে নাম দেওয়া এগুলো মজাক করে উপহাস করে এগুলো করবেন না রমজান মাসে বিশেষ করে থাকা আমরা আলোচনা করাই পর্যন্ত সিয়ামের আদাব সিয়াম কেমনি বরণ করব সিয়ামে বর্জনীয় করণীয় সংক্ষিপ্ত মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের কেতাবু সমে আছে সংগ্রহ করে ভালোভাবে পড়বেন আল্লাহ সুবাহান আমাদের সকলকে আমাকে আপনাকে সবাই কামল করার তৌফিক দান করুন আমিন